రేషన్ కార్డుల గురించి సీఎం గారితో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కంప్లీట్ అయింది సో సార్ మేము అయ్యప్ప మాల్ వేసుకోవడానికి వెళ్తుంటే పట్టుకొచ్చేసాడు సార్ తర్వాత వెళ్ళొచ్చు ముందు కారిక శంకర్ శంకర్ అన్నాడు కొంప తీసి వాడంటావా డౌట్ లేదు ఎక్కువ శంకర్ ఎక్కువ శంకర్ తొక్కుతా కలెక్టర్ గారు చెప్తున్నారు కదా ఎక్కువ నేను వచ్చేసరికి ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని నా టేబుల్ మీద ఉండాలి అర్థమైందా ఏం లే శంకర్ చెప్పండి సార్ నీకు ఇవ్వాల్సిన చెక్ చాలా రోజులుగా నా దగ్గర ఉండిపోయింది అది ఇద్దామని చెక్క ఎంత సార్ అదే ఆ పాతిక లక్షలు పాతిక లక్షల అదే అందులో ట్యాక్స్లు కటింగ్లు చెత్త చెదార లాంటివి ఇంకేం ఉండవు కదా సార్ ఏం ఉండవు శంకర్ అయితే ఇచ్చేయండి సార్ దిగిపోతాం అందరి ముందు ఇస్తే బాగుంటుంది కదా ఎవరందరి ముందు సార్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో మీ వాళ్ళు అందరి ముందు మా జిల్లా కలెక్టర్ శంకరబాబు శంకరబాబు వచ్చాడ్రా రాబాబు వచ్చేవా శంకరబాబు నువ్వు ఏమైపోయావని ఎంత కంగారు పడ్డావో తెలుసా ఇప్పుడే నీ గురించి పోలీసు కంప్లైంట్ ఇద్దామని బయలుదేరా పోలీసు దేనికి ఇప్పుడు ఏమైందని అయినా కలెక్టర్ గారు తనతో తీసుకొచ్చి చాలా మంచి పని చేశారు కలెక్టర్ గారు ఆ చెక్కు మీకు ఇవ్వాల్సిన కాంపెన్సేషన్ చెక్కు శంకర్కి ఇస్తున్నాను థ్యాంక్స్ అదేంటిది అలా చెప్పేసావు ఇరవై ఐదు లక్షలు ఎన్ని లక్షలు అయితే మనకి ఎందుకు శంకర్ బాబు మన పోరాటం మనకు ముఖ్యం గోయి తీసి కప్పెట్టే తప్పి వదిలిపోరు అతికించుకోవడా కూడా వీళ్ళ కూడా చింపేయాడు కలెక్టర్ గారు సరే నువ్వు వెళ్ళరా నువ్వు ఆలోచించి వాళ్ళ కోసమే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నావని తెలియక కోపంగా ఉన్నారు నేను ఒక పది రోజుల్లో ఇంకో చెక్ తీసుకొస్తా ఈసారి చెక్కొద్దు సార్ అన్ని వంద కట్టలు ఇవ్వండి ఓ కట్ట చించేలోగా అలసిపోతారు గవర్నమెంట్ లో క్యాష్ అంత ఈజీ కాదు కలెక్టర్ గారు మీరు వచ్చేంత వరకు ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తుంటాం ఫూరీలు వేస్తారట్లే ఏమన్నానుగా వేయను ఏ శంకరబాబు వచ్చాడుగా ఫూరీలే వేస్తా ఫూరీలు కాదురా ఫూరీలు ముందు పాపల కట్టడం నేర్చుకో పుట్టుకతో వచ్చింది మీరు చెప్తే పోతుందా సర్లే చిన్నంటికి సరుకులు పంపించమా నన్ను పంపించావా పెద్దింటికి కూడా పంపే అక్కడికి ఎందుకు పంపావు అది నాకు బోర్ కొట్టిందని చెప్పానుగా నాకు ఇంకా కొట్లా ఏమయ్యా శంకర్ వచ్చాడు ఈ రోజు ఆయన పప్పు మామూలుకాయ వంటారా ఒట్టి పప్పుకాయ మీరు వదులుతున్న కంపికి పక్కింటోళ్ళు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు మళ్ళీ మామిడికాయ పప్పు ఒకటి ఎలా అన్నా ఏంట్రా నీకు ఈ మధ్య కోపం బాగా పెరిగిపోయింది పెద్దోళ్ళని కూడా చూడకుండా తిట్టేస్తున్నావు ఎప్పుడో ఎవడో ఫ్యాకాడేస్తాడు నన్ను ఎవడరా ఫ్యాకాడేది నేనే ఆడతా ఫ్యాకా అమ్మని చాలా పెద్ద బిల్డింగ్ రా అవునన్న అమ్మితే ఎంత వస్తాంట రెండు మూడు కోట్లు వస్తుంది శంకర్కి పాలు పక్కోడి కాఫీ తీసుకో శంకర్ థ్యాంక్స్ శంకర్ అది కాఫీ 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 నువ్వు ఫస్ట్ గెస్ట్ కి దామని ఇతనెవరు నా పాత స్నేహితుడు నీ పేరేంటండి అడుగుతున్నాడుగా చెప్పు శంకర్ ఇప్పుడు అతని పేరు నీకు కావాలరా పేరు అడిగితే కోపడతా ఎందుకు శంకర్ చెప్పమ్మా పాలలో షుగర్ తక్కువైంది నేను చెప్పను శంకర్ కింద కోపం రాదే ఇంతకు మీ పేరు చెప్పలేదు డాబర్ మ్యాన్ ఇదేంటి కుక్క పేరు పెట్టుకున్నారు మా ఫాదర్ పెంచుకున్న కుక్క చచ్చిపోతే నాకు ఆ పేరు పెట్టాడు మీ పేరేంటి పార్వతి పార్వతి అదేం పేరు మా ఫాదర్ ఉంచుకుంది చచ్చిపోతే దాని పేరు నాకు పెట్టాడు ఓ మీ ఫాదరే పెట్టాడు మనిషి పేరు పెట్టుకున్నాడు ఇంతకీ శంకర్ మీకు ఎలా పరిచయం ఒక కాఫీకే అన్ని చెప్పేస్తారు ఏదో స్మెల్ తేడా కొడుతుంది పసి కట్టేస్తా
చిన్న పొరపాటు జరిగింది మనం ఫెయిల్ అయ్యాం శంకర్ మిస్ అయ్యాడు బుల్లెట్స్ వేస్ట్ అయ్యని చెప్పు నేను ఫెయిల్ అయ్యానని మాత్రం చెప్పుకో అగర్వాల్ నెవర్ ఫెయిల్స్ వాడి చావు ఇంకెంతో దూరంలో లేదు ఐ విల్ డీల్ విత్ హెమ్ ఐ విల్ డీల్ విత్ హెమ్ మనుషులు ఫోటోలకి పూజ చేస్తున్నారండి ఈ రోజు వాళ్ళందరిది తద్దినం బాబు ఆరుగురు ఒకే రోజు చచ్చిపోయారా అవును అందరూ ఒకేసారి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు ఎందుకు శంకర్ బాబు ప్రాణం కాపాడటం కోసం శంకర్ బాబు అక్కడ మన ఊర్లో పిల్లలు ఆడాళ్ళు ఉపవాసం ఉన్నారయ్యా పూజ పూర్తి అయితే వాళ్ళ ఎంగిరి పడతారు నువ్వు వచ్చి హారతిస్తే పూజ పూర్తి అవుతుంది రా బాబు అదే ఒక్కడి ప్రాణం కాపాడటానికి ఆరుగురు చనిపోవడం ఏంటి శంకర్ కోసం ఆరుగురు ఏంటి ఇక్కడున్న అందరినీ చనిపోమన్నా చనిపోతాం వాళ్ళ ఊరి వాళ్ళు ఆ పది మందితో మొదలుపెట్టి ఈ ఆశ్రమంలో మమ్మల్ని అందరినీ కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటున్నాడు ఇది పగలు భూత్ బంగాలాగా రాత్రి భూతాల తీవిలా కనిపిస్తుందన్న రోజు రోజుకి టెన్షన్ ఎక్కువైపోతుంది పోదాం పోదాన్న తెలిస్తే <laughs> అసలే ఆ డాబర్ గాడు కుక్కల వాసన చూస్తూ మన చుట్టే తిరుగుతున్నాడు ఆడికి ఆ వాసన రాకుండా ఇదిగో ఈ తులసాగులు తెచ్చుకున్నా ఏమైంది ఫాలకూరపప్పు ఫాలకూరపప్పు అని తెగ తినేసాడు గ్యాస్ వచ్చి ఫొట్టపోయింది ఓ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఫోన్ చేసాం ఎవరు లిఫ్ట్ చేయట్లేదు మెసేజ్ పెట్టాం ఎవరైనా వస్తే బాగుంది చూస్తా పెట్టి నోట్లు నోరు పెట్టి గాలుదు ఏంటి ఇతర నోట్లోనా పరందామ పది రోజులకు వచ్చినా కూడా ఫలితం అవడు మూతి మూసిలో పెట్టినట్టే అవును ఆ డాబర్ గాడు ఎక్కడ నా డౌట్ కరెక్ట్ ఇంకా మొరగను డైరెక్ట్ గా ఖర్చు చేస్తా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ రూల్ ప్రకారం ఇలాంటప్పుడు పోలీసులు ఇప్పుడు కావాలా గొడవా మనిషి ప్రాణాల మీదకి వస్తుంటే వాసన కూడా నీకు ఇంత లేట్ గా వచ్చేది ఏంటిది పెద్దోడు ఇక్కడ పడి పట్టించుకోరా అసలు మనుషుడా మీరు నీ కంపు రాకుండా ఉండటానికి నన్ను కంపులోకి తోస్తావురా చెప్తా రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టిస్తాను రా
లేడీస్కి అస్సలు ఫీలింగ్స్ ఉండవు ఎంత గ్లామర్గా రెడీ అయ్యాను పట్టించుకో సారీ అప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్లో శంకర్ అంటే మీరే అని నాకు తెలీదు నేను ఇక్కడికి అదే ఫస్ట్ టైం రావడం మా తాతగారు మీ గురించి రాత్రి చాలా బాగా చెప్పారు మీరు అన్యాయాన్ని సహించరంట ఇన్సను అక్రమాన్ని భరించరంట రిన్సను మీరు నాకు హెల్ప్ చేయాలి చెప్పండి మా వార్డ్ కార్పొరేటర్ ని కొట్టాలి కొట్టేదా ఎందుకు కాల్ ని నీట్ గా ఉంచడం లేదని చెత్తంతా తీసుకెళ్లి వాళ్ళ ఇంట్లో వేయించి మా నిరసన వ్యక్తం చేశాం అందుకని వండన కొట్టాడు ఏంటి నిరసన వ్యక్తం చేస్తే అని కొట్టే హెత్తరా నిరసన కాదండి నిరసన అదే అదే ఏదో ఒకటి లేండి కొట్టే హెత్తరాడు పదండి రఫ్ఫడి చేద్దాం కమ్ ఆన్ ఏమిటిదంతా నేను ఎక్కడున్నాను క్యా బోల్ రాయ్ తుమ్మారా లాంగ్వేజ్ కిసీ కుమారం నై ఏ కలకత్తా జైలే కలకత్తా జై వై యు హావ్ అరెస్టెడ్ మీ వాట్స్ ద డేట్ టుడే జనవరి 8 సర్ జనవరి 16th ఐ హావ్ టు బి దేర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఐ హావ్ టు సబ్మిట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ ది హై కోర్ట్ ప్లీజ్ మీరు అందరూ నన్ను పొరపాటున హెచ్అప్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఐ నీడ్ టు టాక్ టు యువర్ హైర్ ఆఫీషియల్స్ మాట్లాడకుండా చూడండి వాడు దొరికే వరకు వీడిని జాగ్రత్తగా ఉంచాలి లేకపోతే మన ఉద్యోగాలకే ప్రమాదం